Este tercer episodio de Islandia Saga está enfocado en recorrer lo que he denominado como la Ruta del Agua, o más bien, de las Cascadas, que se localizan en el sur de Islandia. Todas las que visitaremos emanan del deshielo del glaciar Myrdalsikul, y estas son tres, Seljalanfoss, Skogafoss y Gvernfoss. Como notarás, todas estas cascadas terminan con el sufijo Foss, en el idioma local, lo que traducido al español significa cascada de. Ponte cómodo, disfruta el video, porque en este nos mojaremos literalmente. Tercer día en Islandia y estamos en la cascada de Selfos, Selensford, Gur, algo así. Eh, eh, lo que nosotros vamos a hacer hoy día principalmente es visualizar una serie de cascadas, algunas bastante icónicas porque algunas han aparecido en algunas series tan reputadas como vikingos, eh, particularmente en la escena cuando Floki llega a esta zona denominada como Islandia, en uno, su tiempo en otro mil bajo otro concepto, otro nombre, pero donde aparecen estas cascadas y donde ciertamente eh, Floki eh, evidencia su frustración de haber llegado a una isla inerte, volcánica y que no tiene nada de lo que él pensó y de lo que los dioses prometieron. Vamos a seguir viendo de tal forma que podamos visualizar esta maravillosa cosa que nos regala la naturaleza en distintos países del mundo, en este caso, Islam. bajo la cascada de Esbjörn, ¿cómo Ahí les decimos los nombres. No, no, pero... Muy raro, muy largo. Nos sí. mojamos en E. Sí, pero estuvo, valió la pena, totalmente. Está precioso. Cada cosa es más asombrosa que la otra. Uno no sabe con quién quedarse y se quiere como que quedar con todas las memorias, pero mm. es, cada paso es tan bonito que da como cosa olvidable. Y cada belleza, de la, cada cosa que hemos visto son cosas distintas, ¿no? Sí, tan locas, tan hermosamente bellas que es como que ay, hay que volver a esta isla. Uh -huh. Para recorrer esta vez el norte, ¿no? Así que eso, uh -huh. solo vamos a dejar una panorámica del lugar. Eh, nosotros venimos de la cascada grande allá y ya todo esto es como un chocomía explanada volcánica, hay arena negra, hay árboles, hay pasto. Y esto es el paisaje, onda Señor de los Anillos, eh, Star Wars, eh, ¿qué otra película? No, algo de los Hobbits también, ¿no? De los ¿Qué? Hobbits, ya, yeah, la precuela del de Señor de los Anillos de los Hobbits, así que eso, chao amor. Y bien, llegamos a la cascada Skoga Foss. Ahora me sé muy bien este nombre. Esta es una de las cascadas que genera más atractivo turístico acá en Islandia. A tal punto, voy a dar una panorámica primero muy general del lugar. Es un lugar para acampar. Ya es un lugar donde viene mucha gente. Ahora venimos en mala hora porque queríamos venir temprano, pero estábamos un poco cansados también. Venimos de Selfos, que es otra ciudad que se encuentra más al oeste. Y eh, esa es la realidad. Eh, es como por lo detrás, sin embargo me quedo con la cascada de Skogafoss y esta montaña que me imagino que recibirá el nombre del lugar que también se llamará Skogafoss. Muchos turistas, eh, muchísimos turistas y la verdad eh, un frío <coughs> horroroso, helado, eh, que más encima tenemos que andar con este outfit. Porque obviamente como vamos a estar en la cascada, eh, el agua que salpica es enorme. A tal punto que uno, que queda, uno queda empapado. <coughs> es por esa razón 
Disculpe, Lato, es por esa razón que eh, vamos a tratar de grabar lo más posible, de la mejor forma y nada. Eh, espero que estas vistas y estas grabaciones que voy a hacer satisfaga eh, y a los gustos de cada uno y especialmente para aquellos que por infinitas razones no pueden viajar pero quisieran hacerlo, transmitir con estas imágenes un poquito eh, esa posibilidad de viajar mediante sus pantallas. Eh, esta cascada es famosa porque para aquellos que les guste la historia y les guste las series de Netflix, especialmente Vikingo, la primera saga, no la Valhalla, sino la, la primera, es aquí donde Floki llegó y se contactó con los dioses nórdicos cuando llegó a Islandia. Y es aquí obviamente también donde aquí vuelve en una segunda escena a botar las frustraciones porque no se encontró con los dioses. Pero sí tuvo un primer contacto cuando Floki llega acá solo, eh, decaído, cierto, desfavorecido. Sí, efectivamente aquí y en esta isla. Sin embargo, quiero dar una panorámica porque claramente cuando grabaron esa serie me imagino que se ocuparon todo lo que hay alrededor, pero como se verá alrededor está lleno de turistas, está lleno de campers, no solamente de acá, sino de otros países de Europa que no sé cómo lo hicieron para trasladar sus campers e inclusive autos patentes de la Unión de Placa, la Unión Europea acá. La montaña de Skogafoss, que recibe el mismo nombre, y así está lleno también de vehículos. Uno de ellos es nuestro que arrendamos para venir acá. Y al ladito hay como, no sé si olivos, no creo, por el clima, pero sí, una tierra volcánica, pero muy verde porque prácticamente está muy cerquita del mar. Tiasca, hey, y estás emocionada de venir al lugar donde Floki, desvanecido, se contactó con los dioses. Ahora lo que recorté, no entendí por qué decías de Floki. Ahora recuerdo la escena, yo creo que lo grabaron en invierno, porque no se ve eterno, ¿no? Yo creo que, yo creo que tal vez en fe, marzo, febrero podría ser no, yéndose no, invierno, porque yo creo que acá en el Ártico, o cerqui, muy cerquita del Ártico, nadie sobrevive el invierno, menos en esta cascada. Ya, lo que sí es que esta cascada eh, corresponde al deshielo de uno de los glaciares que se empiezan a observar acá en la zona sur de Islandia y, y aquí obviamente vemos mucha gente que también viene a acampar, viene a explorar, viene a sacar fotos. Yo creo que el turismo aumentó, ¿sí o no? Con la serie vikingo. Sobre todo cuando comenzó la pobla, el poblamiento vikingo en esta zona, que corresponde al siglo IX. O sea, los primeros vikingos paganos llegaron acá en el siglo IX que corresponde al 800, bueno, lo que decíamos en otros videos, 870 y tanto. Así que nada, veníamos, venimos abrigados como hijo único, ese es el outfit de Tiaza, porque en una cascada uno se moja, ¿no? Y acá están casi las cuatro estaciones del año. Ahora hace frío, viento helado, como 6 grados, verano, ¿cierto? Y, y voy a dar la vuelta. Este es mi outfit, hacia abajo. Eh, a prepararnos a mojarnos en pleno verano, pero que ciertamente es invierno. Así que eso. Y finalmente aquí estamos en la cascada de Skogafoss. Eh, la verdad es que eh, sentimientos obviamente encontrados de felicidad porque obviamente puedo decir que aquí está, estuvo, estoy donde estuvo Floki, ¿no? Floki, este navegante constructor de bancos, de barcos de la serie vikingo que cuando ya se aburre su vida una vez que se muere su hijo, se muere su mujer, ya decide emigrar y llega con esta isla desconocida para aquel entonces, en el siglo IX, y que iba a ser Islandia, ¿no? Esta tierra de volcanes, de nieve, de erupciones, ¿cierto? Donde Floki llega solo aquí, claramente da cuenta de, obviamente, de, de este lugar. ¿Por qué hago arrearse de ello? Porque aquí, obviamente, cuando Floki llega a buscar, a tener este encuentro con los dioses, ¿ya? Es en este lugar donde aparece la imagen de Freya, ¿ya? Y Floki ciertamente 
eh, parece ir a tenerla, pero en el fondo Freya se va y Floki se siente abandonado a su suerte. Y claramente Floki viene claramente a votar sus frustraciones después de este encuentro que se produce aquí, aquí. Eh, así que eso, está bastante duro grabar acá, porque obviamente no solamente cae la cascada, sino que también, por supuesto, eh, cae la lluvia producto de la caída brutal y fuerte del agua sobre el suelo. Y claramente mi cámara de fotografía está mojada, pero la puede resistir y con esta GoPro especialmente que está hecha para el agua también la puede resistir. Por eso estamos grabando hoy. Así que eso, nos vemos. Y bueno, subimos a la cima de Scotta Foso de la Cascada porque hacia allá hay un sendero. Si sé, estoy un poco despeinado, pero eh, donde está lleno de turistas, eh, hay una zona, una baranda de metal donde uno se puede apoyar. A ver, les voy a mostrar. Vamos. Hay un montón de turistas. Bueno, entre otras cosas, las restricciones de mascarilla acá en Islandia dejaron de estar desde marzo, febrero de este año. Pero ahí está. Estamos caminando sobre una baranda de metal bastante firme. Inevitablemente da vértigo, pero sí quiero compartir. Excuse me. Eh, esta visión de la cascada, qué bueno. Da esta visión, va esta panorámica, ¿cierto? Voy a elevar un poco la cámara, ¿cierto? Se ve la costa, eh, turistas, cabeza de turistas. Eh, cimas, donde hay un sendero donde se puede hacer excursión. Y finalmente, yo de nuevo. Vamos a hacer la excursión, a ver qué tal, qué se puede recoger y qué paisajes se pueden sacar fotografías. No creo que ellos vengan a correr y nosotros llegamos más o menos cansados a ellas. ¿Ya se eso? Ahora con verano con viento, a veces lluvia y 4 grados. Pero no, eh, la imagen compensa. Lo que nosotros ya dijimos con Tiaza, en un minuto tenemos que volver a esta isla para conocer el norte, porque ahora estamos haciendo un road trip por el sur. Pero como dicen los españoles, mis amigos españoles, esta isla flipa, flipa, flipa. Es una belleza totalmente distinta. Insisto, las fotos y los videos no hacen justicia para nada esto. Andamos más abrigados que hijo único, es verdad, con ropa especializada para estos trekking, pero valió la pena. Estuvimos casi al lado, abajo de la cascada. Nos empapamos, pero, pero, no nos mojamos. ¿Y qué me iba a decir, amor? Ajá, tranquila. Sí, que siempre piensas que andamos como hijo único. Porque las mamás que son de hijo único, tienen hijo único, no sobreprotegen. Ah, oh, wow. Parece que el volcán nos hubiese tirado así, chichi. O un no, esto es, pro, esto es producto de la erosión. Ah, sí. Erosión del río, sí, no, totalmente. No, o sea, puede ser también actividad tectónica, pero esto, todo esto es suelo volcánico prácticamente. Pero el agua hace su trabajo también, acuérdate que el agua es un agente erosivo. Wow, pero esto hace su justicia, o sea, este video no hace justicia a lo que se ve, de verdad, chiquillos. Wow, wow, wow. Los dejo hasta acá para seguir recorriendo este circuito. ¿Qué tal la vista? Uh, uh. Eh, la montaña Scorpos, el río que da origen a la cascada, el mar. E hizo, e hizo. Oigan, chicos, chiquillos, chiquillas, no piensen mal de mí, por favor, pero a ver. Esto prácticamente es casi tener un orgasmo paisajístico, geográfico, una verdadera pornografía de la naturaleza en cuanto a la actividad geológica, porque en verdad es, es tan sorprendente el paisaje, es tan sorprendente cómo se entremezclan diferentes actividades geográficas como la erosión del agua, cierto, 
una tierra de origen volcánica, ¿cierto? Una actividad erosiva que ha hecho su trabajo, pero sumado a la actividad tectónica, ¿cierto? Porque es una isla volcánica, es una isla sísmica, y desde esa perspectiva, wow, wow, wow. Vamos a ver hasta dónde más podemos, pero tenemos que considerar el clima, porque obviamente, siendo verano aún, llueve demasiado. Wow. Y hemos llegado a la última cascada de Hagnu Forst. Algo así. Hagnu Forst, me corrige mi señora llamada. Eh, una, de las, una de las cascadas menos conocidas, más escondidas. Eh, pero que sin lugar a duda, yo creo que la vista compensa. Eh, nada que decir, solo disfrutar. Llegamos a la última de las cascadas de hoy, que se me olvidó el nombre, pero aquí estamos. Eh, así que nada, meta cumplida por hoy día. Nos queda un par de casas debajo de la montaña, al estilo El Señor de los Anillos o algo por el estilo. Así que nada, te dejo con esta visión presente. Llegamos a la última cascada, que esa naturalmente no es la cascada, sino la desembocadura del riachuelo que provoca la cascada y que va rumbo al mar. ¿Sí o no, amor? Pequeña, tú tienes mejor pronunciación que yo con respecto a idiomas nórdicos. ¿Cómo se llama la cascada? Vernufost. Ver, 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 Vernufost. Y Fos, Sinte, Fos, con doble S. Y nada, es nuestro último periplo por las cascadas de Islandia y es la que tenemos allí sin lugar a duda maravillosa eh, Islandia tiene parajes incomparables eh, claramente con otros lugares del planeta y no estamos diciendo con eso que el resto de los países son feos no, para nada sino que cada país tiene un páramo y tiene un paisaje único y distinto que lo hace inigualable en el caso particularmente Islandia no solamente el hielo y el fuego sino también las formaciones geológicas que le dan esa característica natural, eh, tierra volcánica que a la vez puede ser poblada por vegetales, animales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, parajes que nos recuerdan claramente a las últimas temporadas de la serie Vikingos, ¿no? Así que nada, les dejo con esto. Eh, estoy muy feliz de estar acá y ciertamente agradecido también de poder hacerlo. Eso. Muchas veces, y esto modo de compartir, el, la trastienda o el que hay por detrás para lograr una buena foto o una buena toma, una buena toma de video es el hecho de mamarse, como se dice en Chile o aguantarse o bancarse una cantidad de caminatas y de, de pasos cansarse, manejar y hacer un montón de cosas que ciertamente implican sacrificios como el que estoy mostrando caminar obviamente, caminar obviamente con eh, por tierra, piedra volcánica, gravilla, ¿cierto? Me acabo casi de resbalar, resbalar, con el peligro de que puedan caer algunas cosas, de como derrumbe, de, algo por el estilo, como lo que se ve ahí, o simplemente caerse como en los videos o en las tomas anteriores, ¿no? En los acantilados de la otra cascada. Así que no es fácil. Y claramente así, tomar un viaje de esta envergadura de tan larga distancia tampoco es fácil. Eh, requiere mucha planificación, mucho tiempo, encontrar buenos precios y siempre lo más económico. Yo, muchas veces la gente erróneamente piensa de que hay que tener mucho, pero mucho dinero para viajar y no es así. Eh, siendo pacientes, prestando atención de repente a los errores de precio, a las rebajas de última hora se pueden tomar buenos viajes eh, a buenos destinos y el que sea. Así que eso. 
El próximo episodio de esta saga muestra las experiencias e impresiones de nuestro quinto día en Islandia, el que lo destinamos a recorrer los principales atractivos turísticos del sur del país, la Reserva Natural Dirjolai, las playas de arenas negras o Reinisfiara y el Parque Nacional Vanna Yokul, cuyo objetivo fue llegar y conocer la lengua del glaciar que le da el nombre al parque, Vanna Yukul. También incluirá el sexto día caracterizado por el mal tiempo y por un cambio de planes. Conocer lo que más pudimos llegando a lo más lejos o más al este de Islandia. Si has llegado a este video y lo has visto hasta aquí, te doy las gracias por ello. Soy Rodolfo Hernández, profesor de Historia y Geografía, y me dedico a compartir las bellezas de distintos lugares y destinos con mi cámara. Dale like, comparte con un amigo o familiar, suscribe y comenta. <música>